大家好，早安，好久不见，对，我们今天三啊。<笑>我们今天很开心可以请到就是远从台北下来的王明宏老师，然后他是网信科技的资深的行销行销经理这样子，然后我们欢迎他来帮我们上课，谢谢大家。没有啊，对哦，其实我刚刚离开这个公司，但是我跟华金科技还是有顾问的合作，没关系。那那个大家早上好啊，好、啊，我因为我一直是做中国大陆跟台湾之间的一些事业，所以我们的用词可能比较大陆，请各位见谅。我第一次来到嘉义，那我觉得很可爱，因为特别在这样一个充满文化色彩的环境里面，跟大家分享一些媒体的讯息，所以今天。希望能够带领你们，就是可能在台北或者是其他城市，你们觉得媒体是比较比较容易的。但是我想没有什么具体的问题哦。其实媒体他们要的都是一个厉害的议题。于是我们今天要讲的就是怎么样把你手上的商品，或者是你想要传递给消费大众的一个讯息，变成一个好听的故事。那我想这个就是品牌操作的整个意涵。好，那我先来做一下我个人的介绍好了，因为你们可能不晓得我 winner 是从哪里来的，然后我是什么背景，所以我稍微跟大家简介一下我自己的经历。哎，好，原来 slogan 不是这样，对，不，呃 j e n n i f 不是这样 ，OK 好，我们我们先谈一下好了，我今天要讲的其实是，不知道各位同学是不是同意哦，你们觉得获利啊，来自于电视新闻播出的媒体的话题吗？你觉得这是肯定的吗？就是说，如果今天电视上播了某一种某一种东西，它可能就会造成那个商品的热销。你们认为这是绝对的吗？有多少人觉得这是肯定的？可以给我一个回应吗？你们觉得获利是来自于媒体的话题？同意的举个手。哇，几乎一半以上的同学同意，没有错哦。当然不是绝对了，它还有很多其他因素，但是。这个确实是让业务或者是我们在前线的销售人员比较好卖的一个管道。于是我们往下看，我们今天要从几个方向来跟大家讨论一下，就是呃，我们要怎么样来操作一个新闻稿？相信各位今天来上这一堂课，你们最想要学到的，我可以调查一下嘛？我们希望今天来。这个早晨，你想要得到什么资讯？是你今天最想得到的，可以跟我分享一下，我可以给你们多一点的帮助。呃，这位大哥，哎，我姓张，我在张先生，快木、哦，如何如何把我的东西上媒？上媒体，快木快的。OK， 所以你的产品是家具吗？还是陶底？陶陶底。OK， 它是一个乐器。是玩具，我、哦、一个玩具，应该是属于工艺，工艺品，所以是具有一些地方文化特色的。因为它是阿里山快木是加一个特色，对，再来就是造型，是，再来就是因为它是属于音乐，对，没有人用快木做，是的，一般都是用铜做的，嗯，好。所以你觉得这个产品对你自己来讲，它是非常具有故事性。当然，我个人，当然个人是认为很好，对，很有特色。所以但是别人怎样是不知道。对，好，我们今天要做的就是怎么样把你觉得很棒的东西，让别人也觉得很好。谢谢张先生，还有没有其他的同学？你今天对这堂课你有一些希望能够得到的，比如说很会写新闻稿，或者是。你们希望我呃我的新闻或者是我的产品可以透过好的包装，跟张先生一样，希望把你的产品上电视的有没有？应该大家都是这样的目的。好，那我们就来看看，我要从几个角度来跟你们分享。做新闻呢，最重要的、最不重要的就是写新闻稿。很多人觉得这很奇怪，因为我的工作其实是一个。媒体公关，那我们做的就是类似像张先生这样子的客户，你们就是企业主
，那我的责任就是把我的老板的产品讲一个好故事，告诉记者，让这个东西被世界大众知道。可是很多公关他们要做的就是写一篇好的文章，但是不是每个人都会写。所以在我看来